1948. For Palestinians, that year is a Nakba, or the catastrophe. When hundreds of thousands were forced out of their homes. For Israelis, that year marks the creation of the State of Israel. As a filmmaker and as a Palestinian, this documentary series was my way to understand the events of the past that are still shaping the present. From early 1948, Jewish paramilitary forces began to seize more land in Palestine. By the end of July, more than 400,000 Palestinians had been forced to flee their homes. Their plight as refugees had just started. <laughs>
قضينا كادين ثلاث اشهر تحت زتون كنا ساكنين كل عيلتين في خيمه من هذول الكبار اه في الشتاء يتخلوا على الوتاد نروح نحط حجار عليهم ونروح نمسكهم في الشتاء ونمسك في العمود خوف انه ينخلع من بسبب الريح والمطر United Nations mediator in Palestine, Count Volker Bernadotte. In May 1948, Swedish diplomat Count Volke Bernadotte was appointed as UN mediator in Palestine. His mission was to seek a peaceful settlement. And I believe, and I think I have the right to believe, that we sooner or later, it might be sooner, can get a settlement and stop the war in Palestine. Count Bernadotte surveyed the devastated Palestinian villages and visited refugee camps in both Palestine and Jordan. The scale of the humanitarian disaster became apparent. He witnessed cramped living conditions, long queues for basic food and scarce medical aid. The Count was no stranger to human disaster. With the Red Cross, he had rescued over 30,000 prisoners of war from Nazi concentration camps. He advocated the Palestinians' right to return to their homes. In a report dated 16 September 1948, he wrote, It would be an offence against the principles of elementary justice if these innocent victims were denied the right to return to their homes, while Jewish immigrants flow into Palestine and indeed at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries. The Count's first proposal argued for fixed boundaries through negotiation, an economic union between both states and the return of Palestinian refugees. The proposal was turned down. I hope that I will continue my mission as mediator for Palestine. That's what we hope to. And uh, this is now a setback. I had, or we had, I would like to say, uh, success in the beginning. It goes up and down. Now we are in a little down, but I'm, I'm not at all a, a broken man over this. But I'm still hopeful that uh, we can get a result of the mission. كنا مستقبلينه أنا عندي صورة كنا مستقبلينه في نفس اليوم على أرض مطار قلمدي أنا وعارف العارف عبد الله التل أنا الصحفي الوحيد اللي في الصورة أنا الحياة اللي غطيت الخبر كنت قاعد مقر قيادة الجيش الكتيبة إلها قيادة والقيادة كانت في الروضة اسم المكان اسمه الروضة وقاعدين هناك وعز بيجي تلفون المستر بسيس نعم وهذا المسج هوريو وقتو من مين أنا كنت ما أقدر السفر قلت له شو هي قال لي تعال رحت عليهم رأسا لا أقول لها كنت بدنا توت أتل on September the 17th, 1948, the day following his UN report, the motorcade of Count Bernadotte was ambushed in Jerusalem. He was shot at point-blank range by members of the Jewish Stern Gang. Palestine, and from Jerusalem, the bodies of Count Bernadotte and the French truce observer Colonel Serro are conveyed by ambulance to Haifa. Gods of honor pay homage to the man whose murder by stern gang terrorists shocked the world. Humanity is the poorer for the loss of Count Bernadotte, whose work for peace in Palestine had won the admiration of all civilized peoples. Stern can hear us, is Hak Shamir, as Bahara is Wazara, was Hak Shamir, Alafa Mudakarati, 
ونشر في العبرية ونحن نشرناه في اللغة العربية هو يتحدث عن جميع العمليات الإرهابية التي نفذها وهو يفتخر بما قام به من عمليات Le comte Bernatot avait envoyé à notre organisation son dernier rapport contenant des suggestions précises pour un règlement définitif du problème palestinien. Que ces suggestions comportent en première ligne, comme les recommandations de novembre 1947, l'établissement à Jérusalem d'un statut international. The UN Partition Plan of 1947 had declared Jerusalem to be governed under a special international regime and administered by the United Nations. The city, holy to both Arabs and Jews, would belong exclusively to neither. Israeli forces annexed neighborhoods in what is now known as West Jerusalem. Israel continued its expansion. Air raids, incursions, and expulsions escalated. By December 1948, the number of Palestinian refugees soared to over 700,000. The United Nations General Assembly responded by adopting Resolution 194. This stated that, refugees who want to return to their homes and live in peace with their neighbors should be given the right to do so as soon as possible. Israel is a child of the United Nations and it is determined to remain loyal to its parent body. It's going to base its whole policy upon loyalty to the United Nations. But it is up to the United Nations to be loyal to its child. All the United Nations resolutions have been left in abeyance. They haven't been applied. Um, and that, of course, is in good measure due to the United States. In 1949, Israel seized more land allocated to the Arabs by the UN Partition Plan. By April 1949, the gravity of what Palestinians called the Nakba, or catastrophe, was becoming clear. More than 400 villages and 11 cities were destroyed. Over 700,000 Palestinians had become refugees from the land that would become the new state of Israel. Over 13,000 Palestinians had been killed, more than 30,000 injured. The UN pushed for armistice deals between Israel and the surrounding Arab countries. With Count Bernadotte's murder, the negotiations were now headed by his deputy, the American mediator Ralph Bunch. In February 1949, the first armistice agreement was signed between Israel and Egypt, followed by Lebanon in March, Jordan in April, and finally with Syria in July. The Jordanian deal conceded further land to Israel. It included villages in the Tul Karam and Jenin districts. The territory was officially handed over on May the 10th, 1949. The very next day, Israel was admitted as a member of the United Nations. We believe that admitting Israel as a member will not merely be an act of justice. It will also be a decisive step towards peace because it will remove any vestige of doubt from certain minds that Israel has come to stay. Resolution 69 of the UN Security Council stated the Security Council decides in its judgment that Israel is a peace-loving state and is able and willing to carry out the obligations in the UN Charter. In protest, Arab delegates to the UN walked out of the General Assembly. The American diplomat Ralph Bunch, architect of the Armistice Agreements, was awarded the Nobel Peace Prize. I had been awarded the Nobel Peace Prize uh, for uh, this year. I am, of course, uh, extremely happy and highly honored. Whatever I was able to do in Palestine was uh, a result of the fact that I was backed by the great international peace organization, the United Nations. 
Israel's representative to the UN, Abba Eben, declared, There is no need to pursue peace. The armistice is enough for us. Peace would lead the Arabs to ask for a price. Border changes, or the return of refugees, or both. I wrote a very long book uh, called um, The Iron Wall, Israel and the Arab World. But it has a very simple idea, or a very simple theme that emerges, and that is that Israel, throughout its history, has been all too ready, extremely ready, to resort to military force, uh, and remarkably reluctant to engage in meaningful diplomacy with its Arab neighbors. In the same week that Ben Gurion was in the same way, the Hudna with Syria, في 20/7/1949 في نفس هذا الاسبوع جمع 24 خبير في المساحه وفي التوراه وفي التاريخ وفي الجغرافيا وقال لهم امسحوا كل اثار فلسطين وضعوا عليها اسماء عبريه وانطلقوا في هذا الاتجاه والخرائط الاسرائيليه لليوم تعكس هذا الكلام the sole remnants of Palestine were split into two separate parts. In April 1950, the eastern portion was annexed to Jordan and named the West Bank. The narrow coastal band in the south was put under Egyptian administration and named the Gaza Strip. The word Palestine was erased from history, politics and economics. <laughs> أصبحت فلسطين منزوعة من الذهن الغربي لا يمكن أن يكون هذا نجاح للإعلام الصهيوني في ظرف سنة أن يمحو دولة عن الخارطة يعني موجودة في الذهن وأصبح عندما يسأل عن فلسطين أكن يسأل عن حاجة غيبية هناك إرادة سياسية غربية منهجت عملية غسيل الدماغ للشعوب الأوروبية وهناك دعم مادي غربي في هذا المجال فتوافقت الحالتان حالة في منهج صهيوني إعلامي ولكن أيضا في أرضية تقبل ساهم فيها السياسي الغربي في أن يقصر مسافة غياب فلسطين من الذاكرة الجماعية الغربية التي تعرفها ووجود إسرائيل مباشرة في السنة التالية لقيام إقام هذه الدولة. If there is a case against Britain and against Ernest Bevin, it's not that they tried to prevent the birth of a Jewish state but that they tried to uh, prevent and succeeded in um, uh, preventing the birth of an independent Palestinian state. My passport was stamped to El Kantara entering Palestine. Um, officially, I never left Palestine. I officially entered it, and officially I never uh, entered Israel, but I left it and stamped in the passport. هي لو الدول العربية ما تعمل عجز علينا بندخل احنا وبنعمل قلائل من خليج اسرائيل تتم... تتأمن احنا فلسطيني ممنوع كان يصل صيدا اذا بوصي يوصلوا بالصيدا يحطوه بالعبس فهمتي؟ الدول العربية الله لا يوفقوا عمل عاجز على اسرائيل داير ما دار Though official and historical records have revealed much about the Palestinian Nakba there are still many more documents that remain classified. يقول بروفيسور إسرائيل شاحك إن كل ما يتعلق بالنكبة الفلسطينية وكل ما يتعلق في موضوع التهجير القرى الفلسطينية في الداخل يعتبر من أشد أسرار الدولة صونا في الدولة الإسرائيلية. حسب القانون الإسرائيلي إذا 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 الوسائق بالأرشيف ممكن تدور المصلحة القومية. الإسرائيلية ما بتنفي فتح أبدا يعني حتى عشان هيك إذا بتتعلق كتير مثلا بموضوع اللاجئين بالمفاوضات بدك تفتح الملفات هدول أنا طلبت إدت ملفات بالأرشيف أرشيف دولة إسرائيل بالنسبة لأراضي لاجئين مش بس الحرب نفسها بس شو صار مع أراضي معينة في مناطق معينة بعد الحرب قالوا لي أنا طلبت قبل عشر سنين قالوا لي بعد عشر سنين طلبت قبل أسبوع قالوا لي بعد عشر سنين Documentation of the Nakba has become sparse Records that do remain have been neglected and are poorly maintained. 
primary sources are extant, yet many useful accounts have not been circulated. One includes the memoirs of Hussein Fakhri al-Khalidi, a former mayor of Jerusalem and member of the Arab Higher Committee. He remained in Palestine till 1948 and wrote his memoirs the year later in Beirut. In 1958, he wrote a book in English entitled Arab Exodus, yet his work has never been published. <laughs> لأنه في تزييف للحقائق وفي تشويه لهذه الصورة وفي قفز عن محطات معينة هل على مستوى الذاكرة الفردية كل فلسطيني تم تهجيره من قرية أو مدينة معينة يعرف في بعض تفاصيل ما جرى في قريته الجواب هو نعم ولكن إذا كان المقصود هو على مستوى الذاكرة الجماعية هل نحن كفلسطينيين ندرك اليوم حتى بعد ستين سنة من هذه النكبة بين أقواس من عام 48 ندرك حجم النكبة الفلسطينية أنا أقولها بكل صراحة نحن لا ندرك حتى اليوم حجم النكبة الفلسطينية التي ألمت بنا الشعب العربي بما فيه مثقف عربي قرير معلومات عن العدو عن إسرائيل كدولة كمخططات كإرهاب كحركة صهيونية in May 1948, the State of Israel was established, a homeland for the Jews. But some 150,000 Palestinians, Muslims and Christians still remained within Israel's borders. The <laughs> غالب الحال إنه الضابط لم يهجر أو كذا أو يعني أو في حالات فقر أكثر من تهجر وفي حالات نضال وصمود ولكن لا نستطيع القول إنه اللي هاجروا عن خوف واللي بقيوا عن بطولة أبدا غير صحيح القرار كان بالنسبة للناصرة كمدينة وكان القرار لقدسية ناصرة ناصرة لل للدين المسيحي ولعلاقة بعض الناس للفاتيكان كان في قرار من بن غوريون نفسه إنه لما تدخلوا على ناصرة I don't think there's this is Safaria today, just one among hundreds of Palestinian villages whose traces have almost been wiped away. Forced to flee their homes in Safaria, most inhabitants headed towards Lebanon and Syria. A few found refuge in the nearby city of Nazareth. They called their new neighborhood Al Safafra. Their former homes are less than two kilometers away, but strictly out of bounds. Safaria has been renamed Zippori. In northern and western Galilee, the Israeli army allowed some Christian and Druze villagers to remain in their houses. Many Palestinians saw this as a crude attempt by the Israelis to sow division in Palestinian ranks by playing on religious differences. المحاولة كانت هي محاولة ضرب إسفين عندما توجهوا لبعض اللاجئين البصة من الطائف المسيحية في العودة وكانت هناك رفض مطلق من قبل أهل البصة المسيحيين وكان موقفهم واضح جدا يا منرجع إحنا وأهلنا المسلمين من البصة يا ما بدنا نرجع في المرة معظم أراضينا صدرت ويعني شخصيا أسرتي فقدت مئات الدنومات من الأرض بعدة قوانين هناك أكثر من ثلاثين قانونا لدى الإسرائيليين كلها تؤدي إلى مصادرة الأرض من من طرائف هذه القوانين مثلا أنهم أرسلوا للمرحوم والدي ولأعمامي 
امرا يمنعهم من دخول قطعه ارض التدريبات العسكريه وبعد ثلاثه اعوام ارسلوا امرا بمصادره هذه الارض ذهب والدي وعمامي الى المحكمه احتجوا قيل لهم القانون يقول ان الارض التي لا تزرع ثلاثه اعوام تصادر قالوا ولكن الذي منعنا من زراعة هذه الأرض ثلاث أعوام هو جيشكم هذه أوامر الجيش فقال القاضي بكل صفاقة ارفعوا قضية على الجيش هذا لا يعنينا سامي كمال عبدول رازك رمبرز every detail of his home he was 30 years old in 1948 his wife was 28 بيتنا في ترشيح حياتي مألف من طبقين كل طابق في أربع غرف ومنافعهم فيها واثنين قدامه وأنا كنت زارع داني ومطلع على السطح ولما بيجي برمضان أطلع أسأل ابن نبيل أطلع أحوش عنا وبرمضان أنزل أحوش سين شو بنعمل لك؟ ايش طلعنا ولا شيء شو صار في البيت هلا؟ بعده سكنين من اقرى سكنين في حسيت عائلات هسا كنا ساكنين في نفا اجار اموال متروكه يوم اجوا قالوا بدهم نبدلونا احنا ما قبلنا نبدل باقرض بالارض هون بالدار عودوا رجعوا قالوا او بتشتروها او بتطلعوا منها اشترينا دفعنا احنا ودار سلفي هن النص واحنا النص انا ترى الكل بيجي بشوفه بيستحليهم اجى واحد من محامي من دار الاسد عده هذا يجيب معلم وشوف لا يعمل زيهم اه بنعرف انه يقولوا هاي الضال لفلان كمال عبد الرازق هيك اللي هو ابو سامي ابو سامي اي نعم neither sami kamal abdul razek his children nor his grandchildren are allowed to return to their family home not even to visit it's the same story with countless other palestinians in the diaspora estimated to number over 6 million today Palestinian houses appropriated by Israel stand as a testament to an abiding injustice. The original occupants and owners are now scattered across the world. New generations of Palestinian refugees who have never known their ancestral land still refer to these places as home. In 1969, then Israeli Prime Minister Golda Meir was quoted in a British newspaper. She said, It was not as though there was a Palestinian people in Palestine considering itself as a Palestinian people and we came and threw them out and took their country away from them. They did not exist. I'm from those who learned in the school that people with no land looked for a land with no people. So these people of here, what we call Palestine, maybe they were here, but they were no people. That's to say that a million and three hundred thousands of people that were present here in 48 are either no people or were not here, and this was a kind of a mistake. In Kar, Majara, in Haif al Tahjir, the Adam al Ragba bil Ertaraf bi Hajm al Jarima. Al Ertaraf bi Hajm al Jarima, Lahuwa Eskotat Kabira. Awalan, Ala Hajm al Tawid, Ladi Majib and Ekund al Falastin, Wahak al Auda Lahu. ثانيا انا بعتقد اذا كان هنالك شخص ديمقراطي ليبرالي لديه مشكله وجوديه انه هو 
يستطيع أن ينظر ما شاء على حقوق الشعب الفلسطيني ولكنه عندما ينظر يجلس على خرائب الشعب الفلسطيني فلديه مشكلة وجودية حقيقية وتناقض حقيقي ويحب أن ينكره There was a machinery of denial and that's why most Israelis did not know what happened and those who did uh, had a different mechanism it was a mechanism of justification they decided if if our uh, forefathers expelled the Palestinians, there was a good reason for this. And they were taught not to talk about it in public because it embarrasses Israel. Today, there are more than six million Palestinian refugees. A third of these live in refugee camps in desperate conditions. نعمل بنسوي كل محاضرات على الفاضي. نحن ضعنا وضاعت علينا فلسطين وضاعت كل الدنيا علينا. طلعت ولد من لبنان صرنا اختريه. انا واولادي. طب وين؟ وين الوعي اللي احنا؟ وين التقدم اللي احنا؟ وين الوطنيه اللي احنا؟ وطنيه يا عم الله يستر عليك. وطنيه يجابه. يبني ويعلم. وروح على القاعة تبعت أبو خويك وتبعت مش عارف مين يا من أفراح لعبته وتقولوا فات طالت تصور يعني صار بده يصير 60 سنة وإحنا بننتظر اليوم وبكرة إلي من 48 ل 2008 60 سنة هاي مش ميت بدون وطن بدون أرض بدون صغيرة بدون إسلام بدون قوة عجيب 60 سنة عجيبة حكينا بدون وطن لا يعني يعني بضل منتقص كرامته بضل منتقص والله وحياة أبوك والله ومحمد الليلة هذه نفس الليلة ما عمري حلمت حلمي في الدرس من ولد برا ما بدوش وطن بدهم يضلوا عايشين بدون وطن اذا الامل العودي لازم يكون مزروع في نفوسهم بصير يبتدوا يديرهم شو عملوا في الحياه اللي كانت بدها تديرها ما لها وطن هاد الجنه لا شيء يعني لا يمكن في وطن للانسان. احنا فلسطينيين لنا ارض، لنا بيوت، لنا دور، ما احناش نوار نروح هذا. لنا ناس زينا زي بقيه العالم. منتمين لوطننا، لارضنا، لبلدنا. من بعد ما خلقناش عبث في هذا الكون وطلعنا. I find it terrible to reflect on the fact that we still have those refugee camps which were created in uh 1948 here in Lebanon and elsewhere. I mean, it's in a worse situation than it ever were, both in their conditions and in their prospects. The first question is the question of the Jews. This is the question of Palestine. There is no solution for the Palestine without the solution of the Jews. The question of the people is a crime. And the question of the people is a crime. And the question of the people هو ايضا جريمه حرب لانه معناه تكريس لجريمه الحرب الاولى فمعناه استمرار لذلك ولذلك يعني يجب ان نركز على ان اسرائيل لم فقط تقترف جريمه حرب عام 48 بل تستمر فيها الى اليوم 60 عاما من ماساه وتعاسه الشعب الفلسطيني تخاذل واهمال الامه العربيه وخاصة الحكومات العربية وحشية وإذهاب العدو الصهيوني وتآمر وظلم العالم بأجمعه. Jerusalem holds great importance to the three main monotheistic religions.
Yet over the years, there have been concerted efforts under successive Israeli governments to forge a solely Jewish identity in the holy city. These efforts are happening both above and below ground. نفق مفتوح، نفق مقترح تحت الإنشاء. طبعا الحفريات ليس من ناحية الجنوبية، أيضا من ناحية الغربية باتجاه الناحية الشرقية. وهذه ما زالت مستمرة اليوم هذه. حتى مستمرة. هذه اللحظة اللي نشوف كان فيها مستمرة. هون الحفريات من الناحية الجنوبية. وطبعا بس من الناحية الجنوبية كمان ومن الناحية الغربية. يعني الحفر هون. الآن عندما وضع مخطط العشرين عشرين أو مطلق عشرين سنة الألفين وعشرين وضع ما وضعت ملايين المليارات الدولارات من أجل تثمينه هذا المخطط أولا ينظر إلى مدينة القدس كعاصمة أبدية للدولة العبرية بأقلية عربية لا تتجاوز 12% نحن الآن كفلسطينيين 35% من المجموع العام للسكان وينظر أيضا إلى الدولة إلى القدس بشكلها المستقبلي وليس هي الوضع الحالي هو يتكلم عن ضم مستوطنات خارج حدود بلدية القدس وكان من ناحية الشرقية أو الشمالية الغربية أو الجنوبية الغربية طبعا الهدف منها هي إخراج التجمعات الفلسطينية للخارج وضم الكتل الاستيطانية اللي هي هذه لداخل حدود البلدية بهذه العملية كم فلسطيني تم إخراجه؟ الجدار أخرج 125 ألف فلسطيني بضربة واحدة المزيد من الأرض والأقل من العرب هذا هو جوهر الفكر الصهيوني والسياسة الصهيونية نحن نكرر نفس الأخطاء قبل 48 كانت حركة وطنية منقسمة إلى أحزاب تقوم على أرضية التنحر العالي اليوم عندنا حركة وطنية فلسطينية منقسمة إلى أحزاب تقوم على أرضية التناقض الأيديولوجي والتناقض على الصلاحيات والمصالح نفس الشيء لم يتغير شيء يعني لم رغبة كان الدرس لكننا لم نتعلم الدرس نفس الشيء في عام 1948 كنا نراهن على بريطانيا كنا يعني كانت قيادتنا تعمل على اساس ان تجمع الصيف والشتاء تحت سقف واحد معاداه الحركه الصهيونيه وصدقه بريطانيا اليوم نحن نفس الشيء يعني الذي تغير في الموضوع الولايات المتحده الامريكيه حلت محل بريطانيا نفس الشيء كان في عندنا تجاوزات وفي عندنا كما قلنا خوات وكان كان عندنا تجاوزات وكان عندنا خوات 1948 كان بتقودنا القيادات الاقطاعيه واليوم بتقودنا قيادات برجوازيه 1900 قبل 1948 ايضا كنا لا نستطيع ان نبني علاقه جديده مع الواقع واليوم ايضا نحن لا نستطيع ان نبني علاقه جديده مع الواقع قبل 1948 كنا الشعب كان اساء اختيار القياده واليوم ايضا نحن نسيء اختيار القياده لانه انا اعتقد انه اليوم اذا كنا نتكلم عن عن نكبه لم تبدا عام 48 هي لم تنتهي عام 48 there's a new nakba taking place as we talk it just doesn't have the same features and characteristics of the 48 nakba the 48 nakba was in one period of time very dramatic and massive the present nakba is a very slow process of expulsion and annexation demolition of houses imprisonment of people it's going on for 40 years it's in a way it's a, it's a new version of the same idea of how to cause the palestinians to leave palestine If you take what's happening nowadays in the West Bank, in the Gaza Strip, just tell me how clean is 
the Israeli army and the Israeli uh, rifles who are killing children, uh, old people, uh, women who have nothing to do with the war. The same, exactly the same, happened in 48, and somehow by the same people also. And Zionism. I hope by now it's clear. Our values will never be reflected in public policy. Today, over six million Palestinians live in exile, prevented from visiting their ancestral homes. Another five or six million Palestinians live inside historic Palestine. In the Gaza Strip, two million Palestinians are squeezed in a tiny area with strict internal and external control. In the occupied West Bank, Israeli settlements and checkpoints are part of everyday life. Israel claims that the checkpoints are vital to stop Palestinian violence. But critics say they're a form of collective punishment, effectively sealing off Palestinian cities and jeopardizing any hopes for peace. This footage is from the city of Ramallah. At gunpoint, Palestinians are forced to strip naked in public, part of an ongoing psychological war aimed at making Palestinians feel they have neither safety nor dignity. is a Mustarivin, the name given 60 years ago to the Jewish paramilitaries who disguised themselves as Arabs to carry out covert operations. Today, the mission remains the same. The Nakba continues. The story is not over. You have to see how the whole story would end because the ethnic cleansing operation continues and the resistance to the ethnic cleansing operation continues. يخدم ليل نهار أنا ألوم أنفسنا ماذا نحن نفعل لكي نضمن 
عدم نجاح أي مخطط مستقبلي أو أي مشروع مستقبلي يمكن أن يكون أو أن يشكل بالفعل فصل آخر وجديد من فصول النكبة المستقبلية رغم مرور هالعمر الطويل لا يزال على ثقة تامة أن بقاء إسرائيل يستحيل شرط أن تتبدل الظروف في الوطن العربي شرط ويعتمد على تعبئة الشعب العربي في القتال الشعوب ما حدش بيقدر يقارعها هي قضية العرب اللي تجسدت في فلسطين الهدف كان العرب الشعب اللي دفع ثمن السيطرة على العرب هو فلسطينيين لما كانوا بالطريق لو كان أي شعب ثاني بالطريق كان هو اللي دفع الثمن ما في شيء فيهم مختلف الشيء المختلف فيهم أنه هم الذين وقفوا في الطريق وكان يجب إزاحتهم من أجل ماذا؟ من أجل الحالة التي يعيشها اليوم في العالم العربي تكريس الحالة السلطانية الحالة المملوكية تكريس حالة التشرذم تكريس حالة الطائفية تكريس حالة التخلف تكريس التبعية للغرب عدم السيطرة على الثروات أنا أشوف كل هذا بالنكبة أنا لا أرى النكبة فقط حدث حصل ولذلك نحن مهتمون جدا بهذا اليوم الستين بالقرن هذه ليست قضية الفلسطيني والعربي بالضامن هي قضية العرب عبر نكبة الشعب الفلسطيني عبر تشريد الشعب الفلسطيني نحن اليوم كما كنا في الأمس وكما سنكون في غد على مفترق طرق إما أن نعد العدة لاسترجاع فلسطين أو نقبل بالأمر الواقع وضاع ضاع فلسطين وسيضيع معها وبعدها أجزاء كثيرة من الوطن العربي